Hello everyone, welcome back to Already Grown Up. After a very very long time. Yeah, our last video was 11 months ago. A, sorry for ghosting you guys completely. But we are going to talk about that, that we have completely ghosted you. हमारी लास्ट वीडियो जो है वो 11 महीने पहले आई थी जो कि सेलेंस वीडियो थी और हमारी लास्ट प्रॉपर वीडियो जो थी दैट वाज वेयर वी अनाउंस्ड दैट वर गोइंग टू हैव अ बेबी दैट केम आउट ऑलमोस्ट 12 मंथ्स अगो एक साल पहले एंड उसके बाद से वी बिन लॉस्ट सो वेयर वर वी वी वर हैविंग अ बेबी Yeah, that is the thing. Um, <coughs> we had a beautiful baby boy uh, in March last year. And you know we were figuring out कि क्या हमने पीज़ हाँ basically जाहिर है जब आप नए parents बनते हो तो ना आपकी दिन होती है ना आपकी रात होती है and obviously you're figuring yourself out as parents and आपका घर का निजाम भी out हो जाता है because it's like completely starting new right तो आप अपनी life को दोबारा से set कर रहे होते हो और figure out कर रहे होते हो तो new parenthood and also of course काम भी साथ साथ चल रहा होता है तो थिंग इज़ कि जहाँ हमारा बेबी हुआ था वहाँ पर मुजम्मिल ने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया था पाकिस्तान नाव के नाम से जिसके बारे में वो आपको भी बताएंगे हाँ सो बेसिकली वो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि आई वांटेड कि कुछ पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है वो नौजवान लोग हैं वो यू नो सोलह से चौबीस तीस साल की उम्र के दरमियान हैं और उनको वो चीज़ों को ज़रा डिफरेंट तरीके से समझते हैं और हमने सोचा कि यू नो पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की करंट अफेयर्स और इन तमाम चीज़ों में जो चीज़ें हो रही हैं उनको हम समझ कर सिम्प्लीफाई कर कर यूट्यूब पर डालने की कोशिश करें और देखें क्योंकि हमारे ऑलरेडी तो चैनल काफ़ी नहीं थे मुसम्मिल का मुझे एक और चैनल ये चीज़ टाइम आते हैं सो वो हमने यू नो उसके लिए बड़ी टीम भी हायर की सारा कुछ किया और उसमें जाहिर है कि वो आसान काम नहीं था क्योंकि वैसे तो देखने में एक चैनल था पर उसके पीछे पूरी साइंस और यू नो सारा समझना एंड साइंस इज वन थिंग मुजम्मिल इट्स लाइक यू नो बिकॉज़ इट वाज मुजम्मिल मुजम्मिल ओन्ड इट तो जाहिर है अब मुजम्मिल इज बिजी लाइक हायरिंग पीपल गेटिंग पीपल ऑन बोर्ड मेकिंग द टीम्स हैविंग मीटिंग्स हैविंग देम अंडरस्टैंड कि अच्छा विजन क्या है करना क्या है ये सारा कुछ हां क्योंकि अपना काम आप जब अपना चैनल बना रहे होते हैं ना वो फिर भी एटलीस्ट यू हैव कंट्रोल ओवर All aspects of it. जब आपने थोड़ा बड़े लेवल पे करना है जो आपने और लोगों को इंटीग्रेट करना है और लोगों को एम्पावर करना है तो आपका बहुत ज़्यादा काम जाता है टीम मैनेजमेंट में और सच्ची बात यह कि मैंने ये रियलाइज़ किया ओवर द लास्ट मन ईयर कि एक्चुअल काम करने से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है लोगों को मैनेज करना वरना मैं हमेशा होता था कि यार बस मैं मैनेजर लग जाऊँ और मैं ऐसा हो जाऊँ बट लोगों को मैनेज करना कि उनके टेक्निकल मसले तो हैं ही हैं कि ये चीज़ किस तरह है वो चीज़ किस तरह है सिखाना उनको पूरा आपको ग्राउंड अप से खा कर उनको समझ वो करना कि किस तरह काम किया जाता है बट उसी के साथ साथ छोटे मोटे मसले के पानी का टेम्परेचर आज बड़ा कम है आज ये चल रहा है तो वो लिटरेचर लगा दें ये कर दें गुजर जाता है एंड सो जाहिर है कि एक तरफ बेबी भी था एक तरफ ये नया चैनल भी स्टार्ट हो रहा था अब जाहिर है कि ये दोनों चीज़ें वैसे तो इन इट बहुत टाइम ले जा रही थी अब बट जाहिर है घर भी चलाना है और पैसे भी कमाने तो और और जाहिर है कि हम एक पुश की तरफ जा रहे थे जिसमें बहुत सारे हमने नया टैलेंट भी हायर किया हुआ था तो उनकी तरखाएँ भी थी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी और मैंने और क्योंकि हम लोगों का काम भी प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है राइट क्योंकि हम अपना काम खुद करते हैं मैंने काम करना छोड़ दिया हुआ था फॉर वायल ऑबियसली बिकॉज आई वॉन्टेड टू फुल टाइम डू मॉमी स्टाफ तो जाहिर है ऑबियसली दैट मेंट कि हमारा फाइनेंशियल उस तरह से ये था कि डिपेंडेंसी कम्प्लीटली मुजमिल के ऊपर थी सो वी शॉर्ट ऑफ स्प्लिट दैट आपके ठीक है यू नो This is what I do right now, and this is what you do right now, and then you know, उसको हम उस तरह कर लेंगे। हाँ। But obviously इतना divided नहीं भी होता क्योंकि कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। So overall, like the burden was like we had a lot going on. Yeah, we had a lot going on. And but that wasn't the only thing because उससे पहले जो सारी चीजें थीं, मैं थोड़ा सा आपको उस तरह कंटेंट्स देती हूँ कि चैलेंज वीडियोस तो हमने की उस पूरे साल बट चैलेंज वीडियोस इज़ नॉट द ओनली थिंग दिस चैनल वाज अबाउट हमने चैलेंज वीडियोस की ही इसलिए थी उस टाइम पे भी क्योंकि हम उस टाइम पर भी बहुत बिजी थे बिकॉज हम दोनों ने अपने नए नए पॉडकास्ट शुरू किए थे मुजमिल की थॉट बिहाइंड थिंग्स और मेरी हैप्पी चिप तो तब भी और साथ साथ हमारे जो भी और प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे अपने अपने इंस्टाग्राम पर वो भी चल रहे होते थे एंड देन मेरा स्मॉल बिजनेस भी था इंस्पायर मी तो इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट्स ओन तो तब हमने डिसाइड किया था कि एटलीस्ट चैनल को चलाने के लिए हम चैलेंजेस सिंपल लाइक दे वर सम कंपैटिबल सिंपल वीडियोस राइट वो टीम जो है वो चैलेंजेस डिसाइड कर लेती थी और बस हम आते थे हम बैठते थे और कर देते थे तो हमें और उसमें एफर्ट नहीं रो लो एफर्ट था अम रो लो एफर्ट लो एफर्ट लो एफर्ट अच्छा वो लो एफर्ट था और वो रो लो एफर्ट अभी तक मैं वैसे ही हूं तो लो एफ 
एफर्ट था तो वो हम चैनल को मेनटेन करने के लिए करते थे बट ऑबियसली वी वर्ड मेकिंग एनी प्रॉपर ब्लॉग्स और प्रॉपर वीडियोज सो वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के इट्स बिन अ वाइल इवन बिफोर वी हैड द बेबी वी वर रियली बिजी सेटिंग अप टी बी टी हैप्पी चप एंड देन पाकिस्तान आओ सो ऑबियसली इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन हमारा स्मॉल बिजनेस भी था फिर पाकिस्तान नाव भी चल रहा था फिर टी बी टी भी चल रहा था हैप्पी चैप भी चल रहा था और ऑब्वियसली ऑलरेडी ग्रोन अप वॉज ऑन द डाउनलोड उसमें वही वाली बात है कि ऑलरेडी ग्रोन अप वॉज बेसिकली फिर खैर वो हम आते हैं कि एक्चुअली था क्या एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट भी था उस टाइम में मैनेज करना बट इसी के साथ साथ पर्सनल लाइफ में यू नो विद अगेन विद द बेबी बेबी को मैनेज करना बड़ा आसान लगता है इंस्टाग्राम के ऊपर लेकिन यह कि एक एक नए ह्यूमन बींग को रिस्पॉन्सिबली जब आपने मैनेज करना होता है तो इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑप्शन होती है आप नौकरी भी कर रहे होते हैं आप एक दिन छुट्टी लेते हैं आप बिस्तर में गुजारते हैं बच्चे के साथ आप वो नहीं कर सकते अगर बच्चा रो रहा है तो यू हैव टू गेट अप एंड आप जितने आपकी तबीयत खराब हो आपका जो भी हो आपने जाके वो एफर्ट डाल लिए तो वो दैट कैप्ट रियली बिजी फिर उसी के साथ साथ फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स माय पेरेंट्स वांट हेयर तो हां हां सो माय पेरेंट्स वांट हेयर इन पाकिस्तान दे वर इन द यूएस विद माय ब्रदर्स तो वो भी लास्ट ईयर ऑगस्ट में दे केम बैक फॉर फ्यू मंथ्स एंड जाहिर है कि उसके साथ फैमिली टाइम फिर ऑब्वियसली इन लॉज इन फैमिली टाइम एंड देन मुजम्मिल की बहन आई हुई थी मुजम्मिल की नीसेज आई हुई थी सो देन देर वॉज बेबी देर वॉज वर्क एंड देर वॉज फैमिली बट थैंकफुली उस पॉइंट पर हमने राफाइल के लिए सिक्स मंथ्स के बाद हमने उसके लिए एक नानी रख ली थी तो ये है कोई थोड़ा सा एंड नॉट जस्ट नानी ये भी फायदा हुआ ना कि जब मुजम्मिल की फैमिली आ गई सो ऑबियसली देर मोर पीपल टू लुक आफ्टर द बेबी पहले तो ये था इट वॉज जस्ट लाइक इट वॉज बिटवीन द टू ऑफ आस और उसमें होता था कि मैं मुजम्मिल वॉज एट वर्क क्योंकि मैंने छुट्टी कर ली थी तो आई डेंट इवन हैव एनी वन टू होल्ड द बेबी के अच्छा मैं बाथरूम चली जाऊँ मैं कुछ कर लूँ तो जाहिर है आई बिन मिसिंग फ्राम इंस्टाग्राम स्टोरीज भी उस तरह से तो ऑलरेडी ग्रोन अप पे वीडियो डालना तो एक बिल्कुल ही लाइक बाकी बहुत सारी चीजें चल रही थी जो कि वो भी जाहिर अफेक्ट हो रही थी तो पहला हमारा फोकस ये था कि हमने उन चैनल्स को वापस स्टेबलाइज करना है और उनके प्रोसेस सेट करने हैं और अपनी और और उसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ, वो ये कि हमने क्योंकि हमारी आपने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास टी बी टी है उसका एक्सेप्ट चैनल है हमारे पास हैप्पी चर्प है उसका एक्सेप्ट चैनल है हमारे पास ऑलरेडी ग्रोन अप है पाकिस्तान नाव है पाकिस्तान नाव के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है फेसबुक पर भी चल रहा है ट्विटर पर भी चल रहा है भी इंस्टाग्राम पे चल रहा है मेरा भी हम ना नजर इंस्टाग्राम है हाँ मेरा अपना मुजमिल हसन इंस्टाग्राम है हमारा बिजनेस है तो उस सारे को कंसोलिडेट करने के लिए क्योंकि जहाँ पर कंटेंट की साइड के ऊपर आपको एक बेसिक सी चीज़ नजर आ रही है वहाँ पर जब आप इस लेवल पे आ, ये सारा काम कर रहे हैं आपके पास टीम है एक ऑफिस है यू नो यू हैव टू मेक श्योर थिंग्स आर हैपनिंग एवरी डे तो आपको फिर वो बिजनेस की स्ट्रक्चर्स भी करने पड़ते हैं वी वर नॉट अ वेरी बिजनेस फैमिली लाइक हम तो बेसिकली नो बडी इन आर फैमिली हैज डन अ बिजनेस सो सो हम लोगों का तो यू नो वी डिड जॉब्स फॉर सेंस फॉर एवर and so for us uh, really getting into all of that was very new very fresh and that in itself ab humne kiya ye hai very recently ke humne ek ek media company bana liye jiska naam hai one time media and that is where all of these things that happen wo ab uske under uske under aate hain so everything is under one time media company and uski wajah se processes hamare bade smooth ho gaye hain hamari hirings uh, you know mashallah se bhi have almost 15 people structure ho gaya hai aur like teams divide ho gayi hain like who is responsible for what and i think the major thing i know you're in a flow but yeah. i think uh-huh. the major thing is i also want to speak The major factors was already grown up के लिए हम दोनों की availability चाहिए होती है and having both of us available at one time was very difficult, especially with the baby. How can both of us be available like at the same time, right? Um, uh, one of us was always holding some sort of a fort, you know, or doing yeah. some sort of a work. कि अगर and to be honest, we were both busy in our own capacities, तो दोनों ही available नहीं थे. दोनों ही अवेलेबल नहीं थे लेकिन दोनों इकट्ठे अवेलेबल होना तो एक बहुत चीज थी हाँ 
तो खैर एनी वेज ये सारा कुछ हो रहा था अब वेर बैक एंड वेर फाइनली नाउ बिगिनिंग टू स्ट्रक्चर थिंग्स एंड बी मोर लाइक हम अब ऐसे कर रहे हैं कि जो भी हम करें उसको हम तरीके से रेगुलरली सस्टेनेबली कर सकें एंड सो हमने अब ये रियलाइज किया कि इन शाला ग्रोन अपल भी हो रहा दोस्त थिंग्स होपफुली जो कि हम रेगुलरली कर सकते हैं एनी वेज थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस चैनल में गोइंग फॉरवर्ड वट आर यू गोइंग टू see what can you expect from this channel yes and basically why we made this channel in the first place hi so so let's talk about what this channel is all about and aane wale waqton mein aap kya expect kar sakte hain in terms of the content aur uske liye i feel like hame thoda sa background dena padega about us particularly um main apne bare mein deta hu and you can give uh, your background as well basically main uh, 2010 mein i started doing content um aur maine ek facebook page se start kiya tha 2012 में मैंने वीडियोस बनाना शुरू की पहली वीडियो मैंने बनाई थी यूट्यूब पे डाली थी वो यूट्यूब पे जाकर उसके सात दिन बाद यूट्यूब बैन हो गया था तो यूट्यूब वाला करियर तो वहीं ख़त्म हो गया था एन आई वेंट टू फेसबुक फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई डिफरेंट कॉमेडी स्किट्स एंड स्टफ लाइक दैट अगैन मैं बड़ा सादा सा एक सिंपल सा बॉय था ऑनलाइन यू नो चीज़ें देख कर सीख कर ये एक नई चीज़ थी जो हमने सोचा कि ये करते हैं खेलते हैं यू नो वीडियोज़ बनाते हैं शुगर लगाते हैं दोस्तों के साथ और उसको अपलोड कर देते हैं वी नेवर न्यू वी नेवर थाट कि इस तरीके से इवॉल्व करेगा जिस तरह से ये कर गया Um, and then uh, 2000 उस तक आई वॉज स्टडिंग एज वेल मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था फास्ट यूनिवर्सिटी से तो 2015 तक uh, मेरी डिग्री कंप्लीट हुई डिग्री के बाद मैंने नौकरी पकड़ ली मुझे अगेन सोशल मीडिया कंटेंट ऑल ऑफ दिस वाज जस्ट लाइक अ पास टाइम हॉबी उस टाइम पे तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कोई, कोई इंडस्ट्री ही नहीं हां कोई, कोई इंडस्ट्री नहीं थी पैसा कमाने का तो कोई कांसेप्ट ही नहीं था कि सिर्फ पैसा भी कमाया जा सकता है कि आप अपना मेन सोर्स ऑफ अर्निंग के बजाय इसी के ऊपर फुल टाइम फोकस करें Um, तो आपको सा, साथ साथ एक जॉब करनी पड़ती थी हमेशा तो आई वॉज वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट एट अ कंपनी वहाँ पे मैंने तीन साल काम किया एंड देन इवेंचुअली जब थोड़ी सी इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि क्या काम है किस तरह का है और जाहिर इतना अर्सा हो चुका हुआ था कि स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हुई थी um, तो हमने फिर एक लीप ऑफ फेथ लिया uh, मैंने पर्टिकुलरली उस टाइप लीप ऑफ फेथ लिया एंड यू नो यू हेयर मोर अबाउट हमारा साइड के क्या चल रहा था बट हम नाज अर्निंग एट द टाइम आई डिसाइडेड किया मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा और मैं जो है वो वापस इस साइड पे आऊँगा फिगर आउट करूँगा बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था जाहिर है वीट गोइंग टू गेट इन टू मोर डिटेल्स ऑन दैट इन इन लेटर वीडियोज़ बट इवेंचुअली वो हुआ और अलहमद ला उसके बाद से यू नो थिंग्स हैव बिन गोइंग आई मीन उसमें फेलियर्स भी आए सारा कुछ हुआ लेकिन थिंग्स हैव बिन गोइंग मच बेटर दैन आई एक्सपेक्टेड एंड यू नो वी ओवरऑल प्रोफेशनली एंड पर्सनली अलहमद ला वी हैव बिन एबल टू ग्रो क्वाइट लॉट ओवर द पास फ्यू ईयर्स और अब हम फुल टाइम ये कंटेंट और डिजिटल मीडिया का काम करते हैं सो व्हाट हैव यू बीन अप टू पास अच्छा सो बेसिकली जब मैं कॉलेज में थी मैं डेंटिस्ट्री पढ़ रही थी लाहौर से पढ़ रही थी तो तब मेरा इनसे निकाह हुआ था एंड इन माय सेकंड ईयर सेकंड ईयर राइट हाँ इन माय सेकंड ईयर मेरा इनसे निकाह हुआ था एंड इवन दो आई लव डेंटिस्ट्री और बहुत इन्वॉल्व थी उसमें जनरली उस टाइम पर मैं सोशल मीडिया कंज्यूमर जो थी ही तो जब मैं देखती थी ऑनलाइन मुझे बहुत बौदे करती थी कि ऑनलाइन लोग बहुत सिर्फ इट्स दर वॉज नॉट नेगेटिविटी लाइक लोग डिबेट बहुत किया करते थे उस वक्त फेसबुक के ऊपर um, तो जनरली वो चीज़ मुझे बहुत बौदे करती थी तो मैंने मुझे था कि यार देर इज़ नो बड़ी आउट देर हुज टॉकिंग अबाउट यू नो लिटल थिंग्स वी कैन डू टू मेक आर सेल्स बेटर राइट अब मुझे नहीं पता था कि ब्लॉगिंग भी कोई चीज़ होती है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कोई होता है बट आई जस्ट थॉट लाइक वे आर द पीपल हु आर टॉकिंग और हाउ वी कैन जस्ट जनरली बिकम बेटर पीपल सो आई टोल हिम दिस एंड ही सेट के यू नो इफ दिस इज समथिंग एम बॉडर्स यू दैन वाई डोंट यू डू इट मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं कभी कैमरे के सामने आऊँगी और मैं लोगों से बात करूँगी या मैं आई पुट माई सेल्फ आउट देर यू नो एज अ पब्लिक फिगर But the public life, I thought, was not for me, and I think everybody thinks that when they're not a public person. So, then, but I was able to push it, encourage it. One day, I started um, making content. स्नैपचैट के ऊपर मैं हर संडे को आती थी और मैं लोगों से बात करती थी इसी तरह जैसे मैं भी बात कर रही हूँ और मैं अपनी लाइफ से एक्सपीरियंसेस और चीज़ें और स्टोरी शेयर करती थी और लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में यू नो आई यूज़ टू टीच दैम लेसन दर आई यूज टू सॉट ऑफ लर्न इन लाइफ या मुझे जो चीज़ें फील होती हैं आई थिंक वो कॉन्टेंट बहुत रिलेटेबल था और उससे लोगों ने बहुत सीखा तो मेरी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई एंड सेंस मोजामिल ऑलरेडी मैंशन दर ही वॉज अ पब्लिक फिगर एज वेल सो दे वर ऑबियसली people coming through his channels ke acha is ki wife hai and she does this as well um to mujhe tension mila shuru hui so this story became bigger i became a social media instagram influencer us waqt this was not a common thing um was a concept influencer
व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स का मैंने उस वक्त सुनना शुरू किया था व्लॉगर्स का पता था ब्लॉगर्स का था ही नहीं बिकॉज इंस्टाग्राम पे दे वर नो कॉन्टेंट क्रिएट बढ़ना शुरू हुआ और फिर एंड आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुस जिनको अब आप इन्फ्लुस कहते हैं उस वक्त वर्ड भी नहीं था Uh, to start this, um, so हाँ मेरी वहाँ से content journey शुरू हुई साथ ही मैंने अपने प्रॉस भी दिए अपनी dentistry पूरी की uh, और फिर जैसे ही मेरी dentistry ख़त्म हुई मेरे सामान वापस आई मेरी इनसे शादी हुई और हमारी शादी लाइफ शुरू हो गई hmm. साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम के पेज चलता रहा बीच में मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया एंड आई डिसाइडेड एंड देन आई स्टार्टड अ स्मॉल बिजनेस इज वेल और फिर मैंने जो है um, उस टाइम पे डेंटिस्ट्री को बैक सीट पे किया अपना बिजनेस खड़ा किया और अपना ब्लॉग खड़ा किया जो जिसमें मेरी वेबसाइट भी थी मेरा इंस्टाग्राम भी था और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था उसके बाद क्या हुआ उसके बाद बस यही हमारी स्पेशल जिंदगी थी एसेंशियली अलाउट ऑफ दैट यू यू बीन एबल टू सी ऑन ऑलरेडी ग्रोन अप अगर आप इंस्टाग्राम पे हम ना मुझे फॉलो कर रहे हैं हम ना पर्टिकुलरली तो देयर देयर इज अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स शेयर्ड देयर एज़ वेल बट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसमें वो ये था कि हम दोनों के दोनों बड़े एवरेज यू नो यंग एडल्ट थे एट द टाइम कंप्यूटर फास्ट मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ था फास्ट से एक एवरेज जो पाकिस्तान में जिस तरह होता है कि आप जाते हैं जाके जब अपना हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं कॉलेज कंप्लीट करते हैं और फिर आप यूनिवर्सिटी चले जाते हैं वहाँ पर जाकर आप एक चार साल पाँच साल की डिग्री करते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा जी मेरी नौकरी लग जाएगी और फिर मैं पूरी जिंदगी उस नौकरी में ग्रो कर मैं भी इसी तरह थी कि ठीक है डेंटिस्ट बन जाऊंगी और उस चीज को करूंगी और स्टार्ट में जब आप स्टार्ट भी करते हैं तो मेरी मेरी जो पहली नौकरी थी वो मेरा ख्याल है 50000 रुपए उसकी सैलरी थी हमना की जो पहली जॉब थी वो 40000 40000 जो कि बहुत अच्छी थी इट वाज इट वाज इन अ हॉस्पिटल हां डेंटिस्ट्री के अंदर आपको काफी दफा ऐसा होता है कि हाउस ऑफ कोई पैसे नहीं मिलते काफी दफा ऐसा होता है कि 10 15000 रुपए मिल जाता है अगर आप फॉर एग्जांपल वो ये नहीं होता कि अगर आप अपने यूनिवर्सिटी से ना करें कहीं और से हाउस जॉब करें तो आपको पैसे नहीं मिल जाते हां 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 वो सिस्टम भी होता है तो वो इट टेक्स अ वाइल बिफोर यू आर एबल टू लाइक हम लोगों ने उसको छोड़ा था हमने तो ये सोचा था यार पता नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे किस तरह क्या करेंगे बड़ी बड़ी टेंशन होती है उस वक्त के महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है पाकिस्तान में रहते हुए तो मुश्किल ही लग रहा है कुछ हो सकेगा हाँ थैंकफुली मुजमिल के पेरेंट्स के साथ ही रह रहे थे पहले तो आप जबानी में तो आप बस चला रहे होते हो ना अब्बा जी का पैसा आप अगर नौकरी भी कर रहे हो तो आप कह रहे हो क्या ठीक है ये तो पैसा आ रहा है बस ठीक है से मैं कोई घूमने फिरने चला जाऊंगा कुछ को कर लूंगा घर तो कोई और चला रहा है एसेंशियली आपकी शादी होती है तब आप रियली सोचना शुरू करते हो आप आगे का सोचते हो आप सोचते हो यार मैं चीजें बिल्ड किस तरह करूंगा मैंने गाड़ी खरीदनी है मैं कैसे खरीदूंगा आप तो आप थोड़े से पैसे जोड़ते हो गाड़ी की महंगी प्राइस और महंगी हो जाती है तो आप तो कभी भी नहीं ले सकते आप घर बनाना प्लॉट लेना तो बहुत ही दूर की बात है सो वो एक बहुत डिस्टेंट ड्रीम भी लग रही थी लेकिन साथ साथ हमारी अपनी ड्रीम्स बहुत ज्यादा थी और हमने जो है उसके ऊपर काम करना शुरू किया हमने फोकस करना शुरू किया जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैंने जॉब छोड़ी बड़े ऐसे डिसीजंस थे जो कि ऑनेस्टली हमने बहुत क्रेजी डिसीजंस लिए हैं हमारा हाँ. जो काम है इट्स नॉट उस तरह से लाइक like, दोनों ही इसके अंदर है ना दोनों ही इसमें है रिस्क बहुत ज्यादा रह <coughs> चुका है बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे टाइम के ऊपर और ऐसी इंडस्ट्री में हम जा रहे थे जिस इंडस्ट्री में इससे पहले कभी काम ही नहीं हुआ तो आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था कि यार आप होता ना वो सीए कर लो क्योंकि वो चाचू हैं वो सीए लगे हुए बड़े अब डॉक्टर कर लो क्योंकि वो खाला है वो बड़ी डॉक्टर मशहूर है और उनका पैसा अच्छा बन जाता है तो ये एक ऐसी स्पेस थी जहाँ पर कोई रेफरेंस ही नहीं था और यू नो फैमिली भी ये सोचती थी वो फैमिली ने भी अंडरस्टैंड किया बिकॉज वी नेवर हैड बिजनेस फैमिलीज और हां तो वो उनका ये था कि यार अच्छा आर यू श्योर ये कर रहे हो ये क्या होगा व्हाट इफ कोई काम ना मिले तो क्या होगा तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू नो वी वी बिलीव्ड इन आवर सेल्व्स वी बिलीव्ड इन द फिलॉसफी विद व्हिच वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ दिस वर्क एंड वी आर नॉट गोना से कि वी आर सक्सेसफुल बट अ लॉट ऑफ द ड्रीम्स दैट वी हैड वी वर एबल टू फुलफिल देम राइट एंड हमने पहले भी शेयर किया है चैनल के ऊपर हमने ये पूरी स्पेस रिनोवेट करके एक सॉर्ट ऑफ एक 
अपार्टमेंट नुमा बनाया पूरा का पूरा जो कि सेज में फॉर लॉट ऑफ पीपल करना बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा ब्रेक डाउन कर देना कि पहले जब हमने लाइक व्हेन वी डिड दीस ऑल दीस थिंग्स दैट वी डिड जो हमारा काम था और हमने एक इंडस्ट्री में uh, अपने चैनल स्टार्ट करना शुरू किया और कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया सो द फर्स्ट थिंग वी डिड आउट ऑफ दैट वाज कि हमने अपनी लिविंग के ऊपर फोकस करना शुरू किया और हमने अपनी लिविंग स्पेस बनाई एंड वी शेयर दैट विद नहीं एक्चुअली हमने वो भी नहीं पहले किया हमें सबसे पहले थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू किया तो हमने उसको सेव किया और हमने एक छोटा बिजनेस खड़ा किया पार्टनरशिप आती थी उनको मैं सेव कर रहे थे उसको हम इधर उधर खर्च नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारा थॉट अगेन वो था कि हमने अपनी लिविंग स्पेस को बेहतर करना है एंड देन इन 2020 हमने उस स्पेस को रेनोवेट फिर हमने लिविंग पे किया अर्ली 2020 हमने लिविंग पे इन्वेस्ट किया हमने पूरी स्पेस नई रेनोवेट की ऑलमोस्ट इसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी फर्नीचर सब कुछ नया है सब कुछ हमने खुद फ्रॉम स्क्रैच किया पैसे जोड़ के हमने उसको लिया था एंड वेरी प्राउड ऑफ इट टू बी ऑनेस्ट आपको सुन के भी हो रहा होगा क्योंकि हमें नहीं था हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं था कि हम इस उम्र में इतनी जल्दी ये सारा का सारा कुछ कर सकेंगे फिर 2020 के अंदर ही हमने एक ऑफिस स्पेस बनाई उस ऑफिस हमने ऑफिस बनाया पूरा रेनोवेट करके उस स्पेस को हमने वहाँ पर लोग हायर किए उसको हमने स्टार्ट किया था तीन लोगों से हमें बड़ा अजीब लग रहा था लोगों को रखना और हाँ। जो हम कमा रहे हैं उसमें से लोगों को देना और लाइक कि ये कैसे होता है ना लाइक हाउ केन लाइक एंड के वी हाउ केन वी सॉर्ट ऑफ लाइक गिव मनी टू समबडी एल्स या लाइक कल अगर आज चले इस महीने कमा रहे हैं नहीं कमाया तो हम किसी को तनख्वाह पे कैसे हायर करें हाँ। क्योंकि उस बंदे की तनख्वाह जो है वो आपके अपना तो बंदा कह लेता है यार ठीक है कल नहीं आएगा तो मैं चटनी रोटी खा लूंगा आप तनख्वाह तो अगले को देनी है तो वो एक बड़ा स्केरी था चीज के बॉय बट एंड अगेन बिकॉज़ ऑफ द नेचर ऑफ आवर जॉब्स व्हिच इज नॉट अ वेरी मतलब आपको पता नहीं है कि आपकी सैलरी होती है ना वो वाला सिस्टम नहीं था हां बहुत अप एंड डाउन होता है बहुत रिस्की होता है तो तो फिर हमने वो बिजनेस सेटअप किया फिर वो बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हुआ ग्रो करके अब उसमें वी हैव यू नो 15 पीपल गिव अ टेक फिर हमने मोस्ट रिसेंटली गाड़ी भी ली हां अब हमने गाड़ी भी ले ली जो हमारा बिगेस्ट ड्रीम था और बहुत सालों से था बिकॉज़ हां जो हम जिस गाड़ी में हम थे वो मतलब मेरे पेरेंट्स की गाड़ी थी व्हिच वाज हाउ ये मेनी इयर्स ओल्ड 18 इयर्स ओल्ड या या वो अब चलती भी नहीं थी वो रुक जाती थी बस तो वो गाड़ी के बाद फिर फाइनली यू नो हमने अगेन सारा अपने में उसकी अलग अलग स्टोरी है विल शेयर दैट एज वेल बट बेसिकली सो अलाउड दिस वाज हैपनिंग अलाउड दीस थिंग्स वी वर एक्सपीरियंसिंग एंड अब मैं आता हूं इस चैनल के ऊपर कि इस पॉइंट का क्या है? मकसद जो है वो बेसिकली ये है कि एज वी गॉट इनटू एडल्टहुड हमने ये रियलाइज किया कि हमारे मुआशरे में uh, हमें जो आजकल मॉडर्न एडल्ट्स यंग एडल्ट्स हैं उनके जो मसाइल हैं ना उनके मसाइल बड़े फर्क हैं वो बड़े कंज्यूमरिस्ट से भी हैं तो दे वांट टू इंप्रूव देयर लाइफस्टाइल दे वांट के हम इन्वेस्टमेंट्स करें हम बेहतर इन्वेस्टमेंट्स करें उन्हें पैसे को ग्रो कराएं बड़े स्मार्ट हैं वो ये नहीं है कि बस ये आंखें बंद करके चल चल रहे हैं um, वो कोई भी चीज़ खरीदते हैं वो कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं वो कुछ भी करते हैं कोई भी पैसा कमाते हैं तो उसके बारे में दस चीज़ें सोचते हैं दस दफ़ा रिसर्च करते हैं और फिर वो अपने वो बनाते हैं um and while we were doing a lot of these things to humne bahut kuch sikha humne bahut kuch sikha aur hame bahut content nahi nazar aaya pakistan mein humne gore ka bahut content dekha lekin hame local culturally contextual content nahi mila tha tab hi socha humne ye kar liya aur humne ye seekh liya to why don't we share a lot of these things with you guys as well uh kyunki main aapko honestly bata raha hu ki if jo agar main if i look back and see what we the things that we did humne koi bahut rocket science nahi ki ha हमने लिटरली ना एज एज टू यंग पीपल वी जस्ट हैड डिस्कशंस थॉट अबाउट थिंग्स एंड वी एक्सप्लोर्ड देम एंड मेड डिसीजंस एंड देन डिड देम या एंड उस पे ये ऐसा नहीं है कि बस करते गए और जी उसके बाद चांदी लगती गई इतने दरमियान में फेलियर थे मैं आपको बता भी नहीं सकता लेकिन वही वाली बात है कि जब आप कुछ लोगों के फेलियर्स के बारे में सुनते हो तो आपको होता है यार अगर वो भी फेल करके सक्सेसफुल हो सकता है तो मैं भी शायद ये फेलियर ले सकता हूं ये स्टेप ले सकता हूं जो कि शायद फेलियर में तब्दील हो जाए हम्म तो इस चैनल का मकसद जो है इस समरी के बाद आप जरा बराए करम बताएं इस चैनल का मकसद है कि हम हम जो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जो चीजें हम लर्न करते हैं हमारी जो एक लाइफ की स्टोरी चल रही है एंड व्हाट वी आर बेसिकली लर्निंग फ्रॉम इट वो हम आपके साथ शेयर करें और हमारी हमारे पास जो वैल्यू है टू गिव वो हम दूसरों को uh day second and also we want to keep this channel very light and entertaining we will continue the um, challenges as well challenges as well but point is ke hamare jaise jo log hain ya 
या यू नो कोई भी जो हमसे रिलेट कर सकता है वो हमसे आई एम श्योर कुछ ना कुछ सीख भी सकता है सो यू वॉन्ट टू शेयर दोज लर्निंग विद यू एंड टेक यू लॉन्ग ऑन दिस जर्नी एंड और लाइफ स्टाइल में हर किसी चीजें आ जाती हैं फ्रॉम द थिंग्स दैट यू बाय टू द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू मेक टू टू दिंग्स दैट यू एक्सपीरियंस एंड एंड यू नो सो मे बी ओनली लाइफ स्टाइल कंटेंट प्योरली लाइफ स्टाइल कंटेंट एंड ऑब्वियसली दिस इज वी लव फॉर दिस टू बी अ टू वे स्ट्रीट सो वी लव फॉर योर um but yeah this is what this channel is all about and this is where what the content in the coming days you're going to be seeing as well sorry um, if you're a bit all over the place hum itne arse baat aake hamara point basically ye tha ki prepare prepare karte karte puri zindagi guzar jati hai ah to let's just get to it get to it um so yes thank you for watching this video hame bhook bhi bahut lag rahi hai aur ab hum kya jaake apna khana khayenge और हाँ जो रॉ वाली हमने बात बोली आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत सारे जो बाकी काम करते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा सोचते हैं बहुत ज्यादा प्लान करते हैं प्लान करते हैं और बहुत ज्यादा फिर वो क्यूरेटेड होती है दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी रॉ इट्स गोइंग टू बी वेरी लाइक एज इट इज सो यू गोइंग टू सी अलॉट ऑफ आवर पर्सनैलिटीज अलॉट ऑफ बिहाइंड द सीन आई थिंक द डिफरेंस इज क्यूरेशन एज सच नहीं होती क्योंकि हमारे दोनों के पॉडकास्ट चैनल उनमें लिटरली कॉन्वर्सेशन होती है बट इन देंस आई थिंक प्रोडक्शन वाइज प्रोडक्शन वाइज क्यूरेशन लाइटेंट हो रही है वो बहुत सोच है इस केस में एक्सपीरियंशियल है ये इट्स प्योरली एक्सपीरियंशियल इट्स वेरी रॉ इट्स वेरी बस उठा दिया और कर दिया या बिकॉज़ अदरवाइज ही नहीं होगा दैट्स द रीजन सो बट एनीवेज दैट्स व्हाट इट इज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू के आप ही या थॉट्स इन पूरी वीडियो के बाद यस प्लीज वेलकम अस बैक विद कमेंट्स विद कमेंट्स एंड शेयरिंग एंड गेटिंग अस मोर सब्सक्रिप्शंस एंड एन ओपन हार्ट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय